Առաջիկա ռոպեներին խոսելու, կննարկելու, վելուզելու են գայնամենը ինչ կարևոր և հրատապ ենք համարում Հայաստանի համար բարի երեկո։ Ինչն է ժամանակակից աշխարում լեգիտիմության աղպյուր, որն է լեգիտիմությունը � տարիներ առաջ անգամ տասնամյակներ առաջ։ Միջազգային իրավունքը ապահովում է ուժային կենտրոնների, այսպես ասած լեգիտիմությունը, բայց ոչ այն թիրախների, որոնք հայտնվում են այդ ուժային կենտրոնների Հաշտուրդանության։ չկա լուծում ուժայինից բացի, հետևաբար պատասխանը պետք է պնտրել այն դաշտում, որտեղ հետևյալ հարցն է։ Հայաստանը համալիր, համակարգային, ինստիտությոնալ և հոգևանական արումով անում է իր համար անրաժեշտ առավ Ահա այս և այլ հարցերի շուրջ, զրուցելու ենք այս պահին նևադայի համալսայանի պրովեսոր կաղաքական գիտությունների դոկտոր ներսես Քոպալյանի հետ, ում ես սիրով ողջունում եմ, բարև ձեզ պարոն Քոպալյան։ Ողջուն Սա աննախադեպերի հարկե, երբ իրանը պաստորեն առաջին անգամ ուղիղ հարցակվեց իսրայելի վրա։ Ես պիտի ուզեմ, որ դուք միացյալ նահանքների ծարասարակ գնահատեք այն ինչ տեղի ունեցավ և դա կարճաժամկետ � Այսօր թերևս հետևել եք նաև իրանի Հայաստանում, իրանի դեսպանի կարևոր հայտահարություններին, որոնք ուղված էին, ուղիղ միացյալ նահանգներին և այսպես կոչված արտատարածաշրջանային որոշ երկրների առավել ակտիվ շրակարեմ հարցի համար, միացվել նհանների տեսանքյունից Հայաստանի հարաբեցյունը պարսկաստանի հետ, իրանի հետ շատ դեր չի տանում միացյալ նաների ռազմապարության հետ կապված և միացյալ նաների շահերի հետ կապված նա մնավանդ տարածաշրջանում։ Այսինք են միացյալ նաները ընդնում է Այդ առումով շատ կարևոր է անջատել այս երկու մոտեցումները։ Եվ եվ որ նայի մենք միացալ նահաների դիրկ որոշումները և իտենց արտակին կաղաքականությունը այս հարցի շուրջ, իրենք երբեք չեն կապել Այսինքն այս անջատում է շատ կարևորը, եվ պետք է հասկնանք, որ եվ որ պործում ենք, առորձևի կնարկենք և կապ հաստատենք, կապ ստեղծենք, տրամապանական տեսանկյունից, կամ ասենք հետազոտական տեսանկյունից, պետք է գի� մի անգամից Հայաստանի ներգրավում է այս խնդիների մեջ, դա իրականապես դա չիրավիճակը նամանավան միացանալներ տեսանքյունից։ Այդ պահով պետք է հասկանանք, որ այստեղ երկու տարբեր մոտություն կա։ Միացան նահաների ունի իր շահերը, իր նպատաղները, իր արտակինք հակականությունը, որ 
բնականաբար 79-ից տեղական շարունակվում է այսինքն այս երկու տարբեր մոտեցումներ շատ կարող են հասկանալ այդքան այդ կոնտեքստը հասկանալով մենք հետո կարող ենք ներկայիս կարող ենք քնարկենք իսրայելի ռան հակամարտությունը եւ այն դերը որ տարել է միացյալ նահանգի որ պաշտպանի իսրայելին եւ այսինքն ինչ է լինելու այս իրավիճակի այս հակամարտության հետևանքը Նայք, սա բոլորի համար բարձ է սա գախնիկ չէ, որ երբ որ նայում ենք միացյալ նահանգների անվտանգության ճարտարապետությունը, որ նա կազմել է մոտարապես վերջին 40 տարին, ամբողջ օրին այդ տարածաշրջանում Իսրայելը իրենց համար ամենակարևոր դաշնակից երկիրն է։ Եվ միացյալ նահանգները այնքան ներդրում են արել, եւ իրենց անվտանգության համակարգները այնքան ինտեգրված են իրար հետ որ այսինքն շատ դժվար է դա անջատելը եւ շատ դժվար է այսինքն նոր դիսկուրսիա ներգրավելը որը կարող է փորձես ասես որ ինչու ու ամիացյալ նահանգները այսքան ակտիվ են իսրայելի անվտանգության հետ այսինքն այդ անվտանգության ապահովելով կամ ինչու են այսքան մտահոգված այստեղ խնդիրը չի որ իսրայելը այո սխալներ է թույլ տվել այո իսրայելը միջազգային օրենք կոտրեց եւ որ նա ռամբակոցեց դամասկոսում պարսկաստանի դեսպանատունը այսինքն դա ընդունելի է հասկանալի է եւ ներքին մասշտաբով մենք հասկանում ենք որ միացյալ նահանգներ ահագին խնդիրներ ունի այդ քայլերը որ իսրայելը վերցրել է բայց երբ որ մենք մակրո տեսանք ունից այո ավլիդ լայն աշխարհակարգական տեսանք ունից բնականաբար միացյալ նահանգները ամբողջ օրին եւ շատ կատեգորիկ կատեգորիկ օրին նա միշտ պաշտպանել է իսրայելին Պարսկաստանի մոտեցումը այս պահին շատ յուրահատուկ էր։ Իրենք այս հարցակումը, որ արեցին անոթաչուսարքերով եւ այլն բանից դեպք հասկանալ, որ այո, Պարսկաստանի նպատակը նա էր, որ ցույց տա ինքը կարողությունը ունի եւ չի ընդունելու ապագայում, եթե Իսրայելը փորձի դիմի այն քայլնի, որ նա դիմեց։ Այսինքն սա զսպողության մի մոտեցում էր Պարսկաստանի կողմից։ Իրենց ամբողջ նպատակը, որ ցույց տան, որ իրանք հզոր երկիր են եւ իրանք մի երկիրն են տարածաշրջանում, որ կարողացան հարված են իսրայելին կարավոր չի որ իրանց հարվածերի 99%-ը ոչ ինչ հասվեց բայց այսինքն սիմբոլիկ առումով ցույց տվեցին ամբողջ արաբական եւ մուսուլմանական աշխարհին որ այո պարսկաստանն է տերանն է համար առաջին դերակատար որ պայքարում է իսրայելի դեմ կամ ասենք դա գործենք իրենց լեքսիկոնը զայոնիզմի դեմ եւ այլն եւ այլն սա բնականաբար ահագին փափուկ ուժ է տալի պարսկաստանին եւ ցույց է տալի նա լինի առաջնորդը արաբական եւ մուսուլմանական աշխարհում նույն ժամանակ մենք պետք է հասկանանք որ սաուդի արաբյան եւ սունի աշխարհը սար պատերազմի մեջ է պարսկաստանի դեմ այդ տարումով այս քայլերը որ պարսկաստանը դիմեց դա միայն իսրայելի հանդեպ չէ սա այսինքն այս այս քայլերի նպատակը որ ամբողջ աշխարհի ցույց տա որ պարսկաստանը ունի այն կարողությունները այն ռազմավարությունը որ ոչ թե միայն զսպի իսրայելին բայց ցույց տա որ իր հզորությունները բավարարում են իրենց կարողանան լուծեն իրենց խնդիրները տարածաշրջանում այդ առումով մենք պետք է հասկանանք ենք որ իսրայելը չի հարցակվելու պարսկաստանի վրա ներկայիս պարսկաստանը չի հարցակվելու իսրայելի վրա այսինքն սրանք պետք է հասկանանք որ լայն անվտանգության տեսանկյունից ավելի հիբրիդային եւ ոչ հիբրիդային քայլեր են հիբրիդային ինչ առումով իրենց պատերազմային մոտեցումը հակամարտության 90% հիբրիդային է սա սա այս 10%-ն է որ կոպիտ ասած ուղիղ իրեր վրա հարցակվում է ասած հոգեբանական չի կարող ասել ներազդեցության համար է ավելի շատ արվում հասարակությունների 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 զգոնությունը եւ նյարթային նյարթային համակարգերը ստուգելու իմաստով պան կոպալյան դուք իրավացիորեն նկատեցիք որ այո հայաստանի եւ միացյալ նահանգների հարաբերություններում իրանը շատ տեղ չունի միացյալ նահանգները կարողացել է զատել հայաստան իրան հարաբերությունները միացյալ նահանգների հետ ուրեմն ունեցած իր երկարամյա ուրեմն հարաբերություններից իրանի համար սակայն հայաստանի եւ միացյալ նահանգների եւ առասարակ հավաքական արևմուտքի հետ հարաբերությունները կարծես կարևորություն են ներկայացնում եւ այսօր ուշագրավ ասուլիս է հրավիրել հայաստանում իրանի դեսպանը եւ զգուշացնում էր 
արտատարածաշրջանային երկրներին հերում մնալ Հայաստանից եւ Հայաստանին չը ներքաշել աշխարհակաղաքական այսպես ասած խաղերի մեջ հիշեցնում էր որ հայ զինվորները սպանվել են նաեւ իսրայելական զենքերից եւ եւ կարևոր այսպես նշաններ էր ուղում հատկապես պաշտոնական Երևանին ես կարծում եմ չեք կարծում որ ինքնին ասուլի սով հանդես գալու հանգամանքը որոշակի օրեն արդեն իցույց է դնում որ փոխընդրման պակաս կա Երևանի եւ պաշտոնական Թեհրանի միջև եւ ինչը հիմք է հանդիսացել այս հակամարտության իսրայելի եւ իրանի միջև ուղիղ այսպես դիմակայության դիմակայությունից ընդհանրապես երկու օր հետո մեր երկրում իրանի դեսպանը հանդես գա այսպիսի կտրուկ հայտարարություններով եւ սա հաջորդում է ապրիլի 5-ին հայաստանի տնտեսական կարողությունները բարձրացնելու զարգացնելու ուղված բրյուսելյան հանդիպման օրակարգին որտեղ իրանը գալիս է ասելու որ հայաստանը իրանի շնչուղին է իրանը սեփցովին կապող ամենահուսալի ճանապարհն է հայաստանը եւ հայաստանը վերահաստատելով որ հայաստանի սահմանները հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը շարունակում է անշեղորեն մնալ իրանի համար կարմիր գից ինչպես է գնահատում այս հայտարարությունը այո նայք այստեղ երկու տարբեր մոտեցում կա ես եթե որ ներկայացնում եմ միացյալ նահանգների անջատումը հայաստան միացյալ նահանգներ հարաբերություն եւ հայաստան պարսկաստան իրան հարաբերությունը դա չի նկատում որ իրանը ունի այդ նույն դիրք որոշումը իրանի մոտեցումը մի քիչ տարբեր է այս ելույթը որ այսօր պարսկաստան դեսպանը Երևանում ունեցավ մենք կարող ենք դա հասկանալ երբ երեք տարբեր մոտեցումներով առաջինը պարսկաստանը ասում է որ մենք հասկանում ենք որ հայաստան շրջադարձ է ծերտ բերել դեպի արևի մուտք եւ իրենք ասում են հասկանում են հայաստան ինչու է շրջադարձ արե բայց իրենք ասում են որ խնդրում են այս շրջադարձը պետք է անենք մի քիչ հապ մի քիչ հավասար կշռված այսինքն այս շրջադարձը չի կարող բերի մի իրավիճակ ապագայում որ դա կհակասի պարսկաստանի շահերին այսինքն իրենց խնդիրը ոչ թե որ հայաստանը անկախ արտաքին քաղաքականություն է բարում բայց իրենք այսինքն շատ սիմբոլիկ առումով խնդրում են որ հայաստանը զգուշ լինի որ այս շրջադարձը ոչ թե միայն զբաղվի այսինքն զարգացնի եւ լուծի հայաստանի խնդիրներ անվտանգության եւ զարգացնի հայաստանի շահերը բայց այսինքն նույն ժամանակ դա չբերի մի իրավիճակ այս սրահատ հետևանքը բացասական արդյունք չբերի ինչ նկատի ունի պարսկաստանի շահերը տարածաշրջանում պարսկաստանի շահերը պարսկաստանի շահերը օրինակ չեն ենթադրում միացյալ նահանգների հնարավոր ակտիվություն այս տարածաշրջանում մենք հասկանում ենք որ եվրամիության հետ կարծես թե այնքան էլ խնդիր չունի Իրանը բայց խնդիր ունի NATO-ի հետ եւ NATO-ի առաջատար միացյալ նահանգների հետ որպես առանձին դերակատար բայց հայաստանի համար միացյալ նահանգները ունեն կենսական կարևորություն եւ մենք չենք կարող միացյալ նահանգների հետ հարաբերությունները որևէ կերպ ուրեմն ավելի թուլացնել ավելի զսպել մեզ պետք է հնարավորինս ավելի խորացնել հարաբերությունները միացյալ նահանգների հետ ինչը բավական խնդիրներ է առաջ բերում թեհրանի մոտ հիշեք հիշենք որ անցյալ տարեվերջին աշնանը զորավարժություններ էին հայաստանի եւ միացյալ նահանգների միջև եւ իրանը գուց է ավելի շատ անհանգիստ էր քան ռուսաստաններ իր հայտարարություններում եւ եւ ներքին խողովակներով եւ նաեւ հանրային դաշտում եւ պիտի ասեմ որ դրանից հետո միայն հայտնի դարձա որ իրանը կարծես փակում է հայաստանի համար հնդկական սպարազինության ճանապարը կարող եմ ասեմ մի քիչ դրանից ավելի շատեր բայց դա կարող ենք ուրիշ օր քնակենք ինչ նկատի ունենք միացյալ նահանգների ակտիվությունը տարածաշրջանում բնակ անաբար պարսկաստանը համարում է Իսրայելը եւ Իսրայելից հետո միացյալ նահանգները իր համար առաջին եւ համար երկրորդ թշնամիները այդ առումով բնակ անաբար իրանք խնդիր են ունելու երբ որ մի երկիր ենք իրենց երբ որ դու համարում ես կո համար առաջին կամ համար երկրորդ թշնամին նա բնակ անաբար դիրքը որվում է կո տարածաշրջանում եւ 
حسین هاریلانی در کلیون دا بناکانا برخانتی را چنند ایرانی هم دا هاسکنالیه بس یه فرق خوصم اینک آکتو بیتسان تیسان کنید ایران چی است بود که آکتی کوریک میاد سالنانی را اونشون آبوش می زیدی آکتی تیرتانین هایستانم آکتی بیتسان چاپ یه سخمان که سایه آسون تیرانا. هیچی که نونه که تیرانا خنثی چنیت میاد سر نامه رزینی های استانین کام طول تا های استان زارگاس نی اید رازمتان کارا گوتون نره یا اید باری پخش نری گوتون تاتر یه تارنا اسکابس اینکنون یکی یه لطی ایران بتان گوتون خنثی نره تا پارس کاستانی هم ایران ایرانی هم خنثی چی؟ و تیرانا ایرانی هم خنثی یه فراسه اینک اولی نکوبی تو نکوبی ته میاد سال نه های استان منک رازم کام بازان نیان کام ایشین که دیگه کنن رازم این نرگای تون های استانم ایت شامانک با هم باز چونی دینامیکان پخش می بوده پارس کاستان است چینایی بود میان ایس کایلی را اوه زن ور هایستان این هزار است نه باز نمی‌شوند که این که انتون لوئن از کاره دو پسی اوریک واز دبی پارسکاستانی شهری دم. ایشین که آکتی بودیان چاپ کا پارسکاستان تسان کنی چه شاد کاره ور ور پاشتن کن یه روانا یه فسانو می پاشتن کن یه روانا. آروش دبی بات ساتری تیرانی ور ایس کایلی دو پرمن کنن که ایس خوره کافی دو پرمن که زرکن پیروم واشنگتنی کامپروسیلی هد دا آمبوخ چورین کاب چونی پارسکاستانی هد. میر لورچ ایرا ویچاک نه می پخون میر ایشین که آم بتوان گفتن ایرا ویچاک نه پخون ور میگن ایت نوین ایت نوین هم ات اکستوم ایران اسما یه دم چه مورد دوست پارازینوتیون بره کاره مود کیت با این شت خانگارون ور مزنی سلس پارازینوتیون زرق برگ ای یه تم منک ورشنگ ایرانیت پارازینوتیون زرق برل پرنگ روساستان هاجر گوتم կիրարում է ուգրայինայի դեմ պատերազմում որինակ և դրանք կարող են նույն աթսըները կարող են շատ արդյունավետ որպես միջոց լինել ադրբեջանական ագրեսյայի դեմ։ Ինչպես կարող է գնահատվել արեմոտքում։ نیک از نیبرین میگ شاد کوزین که ور کاروانا اینک پارس کاستانیت که نیک این زنکیره ور ایرینک اونن یه شاد دا کاره بود ترکتانر میرهمار پس پنات کنابر یورا خانچو یکی دیت پارس کاستانیت باشین که هر آبی چون استختی ایس ایس فولورتوم نانگنولی میشه از گنج سانکشن ریتا که فایستن آمبوخ چونی که خیخت دیه تمه یک پرسن کنن اینگ من کتاب خواستم تونه رنگ دانم یه تیگا کارگران اینگ بازکسی نیت هم کرد تا اکثر اینگ آنو تا چو سرکریت زخنالویان ریت کاب فات وش تیرن تیز اینگ سپارازی نیت هم خنده چر میاین زخنالویی هم اره یه آره مود کی آرت زگان که شاد شاد باتس ساکن اره بوده هاست کنالیه بوده ایت باهین این چه لیم بوده فایستن هم میشه از گنج سانکشن ریت خاکتوم یه من چند کار دارم این بوده من کنن شاد لوش تانت ساکن خنده نیه میشه از گنج خاک کان تانت ساکن تو میک کورس نیک آمبو Ոչ մեր կարկական դիվանի գետական կապիտալը, այդ արմով ոչ թե Հայաստանը խնդիր ունի իրանի հետ կամ չի ուզում, այլ իրավիճակ և միջազգային համակարը չի տալի։ Եվ սա շատ հասկանալի է պորվիրանի։ Շատ կար որոնք կարծես բավական դրական նշաններ է ինձույց տալիս հարաբերությունների կարգավորման դերևս անձյալ տարը տարվա կեսերից կսաց պետք է ասել ընդհուպ միջև հարաբերությունների կարգավորման, դիվանագիտական ներկայացություն գիտեք, որ անձյալ տարի նոյմբերի 25-ին առաբական միացյալ եմիրություններում մեր դեսպանը այդ երկրում Սահուջան առաբյայի դեսպանի հետ դիվանակիտական հարաբերությունների հաստատման վերաբերալ հուշագիր պոխանակեցին 
Մենք շատ շատ կարավոր է որտեղ երբ որ մենք խոսում ենք մեր նոր դիվերսիֆիկացիայի ռազմավարությունը մենք երբ որ խոսում ենք շրջադարձի ստեպի արևում սա միայն չի կոչվում որ միայն մենք ամբողջորին հարաբերություններ ենք կամ նոր հարաբերություն ենք ստեղծում տարբեր արևմտքի մայրաքաղաքների հետ բնականաբար մենք արաբական աշխարհում շատ պետք է ահագին աշխատանք եւ վերականգնենք մեր հարաբերությունը այդ երկրների հետ այսինքն բացի Եգիպտոսից եւ Հորդանայից Հայաստանը ամուր հարաբերություններ չունի ազդեցիկ երկրների հետ այդ տարածաշրջանում եւ սա Եռաբյան բնականաբար ամենահարուստ եւ ամենախզոր եւ երկիներից մեկն է հարաբական աշխարհում բնականաբար իրենք ունեն իրենց ներքին տնտեսական եւ քաղաքական խնդիրները բայց դա մեր համար երկրորդական է զուտ ռազմական եւ կարողության տեսանկյունից ունից ահագին պոտենցիալը պոտենցիալ ունի Սաուդի Արաբիան որտեղ իրենք ամբողջ օրին զինված են զարգա ժամանակակից զենքերով եւ զին տեխնիկայով որ միացանալներ են իրենց տալի այդ առումով հարաբերություն ստեղծել մեր համար հզոր արաբական երկիների հետ բնականաբար ապագային կարող են շատ տարական դիվիդենդ դիվիդենդներ մեր համար ծերտերի սա բնականաբար դրամա հասկանենք այս այս դիվերսիֆիկացիայի ռազմավարության տեսանկյունից առավել տնտեսական թե տնտեսական որը կարող է ունենալ անվտանգային իմաստ մի անշնորհակ երբ որ մենք խոսում ենք հարաբերությունները խորացնելու այո առաջինը միշտ տնտեսական է շատ ժամանակ մշակույթային կամ կրթական եւ այլն դրանից հետո բնականաբար անվտանգային խնդիրն է այդ տարմով հարցը այսինքն հետեւյալն է մենք կարողանալու ենք ձեռք բերենք այնքան այն մակարդակի հարաբերություն եւ այնքան խորը հարաբերություն ստեղծենք որ ապագայում կարողանանք մենք այդ հարաբերությունը տանենք դեպի անվտանգության ոլորտում եւ այստեղ շատ կարևոր բան կա եթե մենք մեր նպատակը նա է որ ապագայում մենք կարողանանք բացի ֆրանսիայից մենք կարողանանք այսինքն միայն միջազգային շուկայից գնենք նատոյի մակարդակի կամ այսինքն միացյալ նահանգների արտադրած զենքերում բնականաբար Սաուդի Արաբիան այդտեղ մեր համար դառնում է շատ հետաքրքիր շուկա որ մենք կարող այդ որտեղ այդտեղ ահագին պոտենցիալ կա շատ լավ գալով մեր տարածաշրջանի կարևոր մեկ այլ հարևանին Վրաստանում բավական լուրջ գործընթացներ են եւ մենք ուշի ուշով հետևում ենք այդ զարգացումներին միացյալ նահանգներից եվրոպական միությունից եվրոպական միության առանձին երկրներից գուշացումներ են եղել որ հայտնի այդ ռուսական նախագծի օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում Վրաստանին շատ լուրջ ուրեմն հերանկարներ են սպառնում ընդհուպ մինչև ոչ միայն եվրոպական միության անդամության թեկնածության շուրջ երկխոսությունը կարող է տեղի չունենալ նույնիսկ վիզաների ազատականացման այն ռեժիմը որ կա Վրաստանի համար այն կարող է չեղարկվել մենք հասկանում ենք որ սա լրջագույն նոր այսպես դասավորություն ուժերի կարող է առաջ բերել ձեր դիտարկումները նախնական ինչ են հուշում արտակին դերակատարները որոնք շահագրգրված են որպես այս օրենքը ընդունվի ստեյության վրաստանի վրաստանում այդպիսի զարգացումներով կարող են փակել նաև հայաստանի արևմտյան դուրը այնպես ինչպես եթե հայաստանը չկարողանա դիմակայել ճնշումներին վրաստանի համար կարող է փակվել արևմուտքի ուրեմն այն պատուհանը դուրը որը բացվել է անցյալ տարի դեկտեմբերին այդ թվում հայաստանի խնդրանքով որովհետև հայտնի է որ հենց հայաստանն է եղել նաև խնդրողը որ վրաստանին տրվի եվրոպական անդամության թեկնածուի կարգավիճակ որովհետև դա էապես ուժեղացնում է նաև հայաստանի ձգտումները դեպի դեպի արևմուտք Վրաստանի ներկայիս իրավիճակը շատ յուրահատուկ եւ հետաքրքիր է։ Առաջինը միացյալ նահանգների եւ եվրոպական միության տեսանկյունից Վրաստանի իշխանությունը ունց որ չարությունով է զբաղվում, իրենք փորձում են այսինքն ներկայիս դիմեն այն քայլերը, որը ընդունելի չի արեմուտքի համար, բայց հասկանալա, որ արեմուտքը այնքան ներդրում է արե Վրաստանի մեջ, որ բնականաբար մի անգամից կապերը չի խնդելու, ինչ է լինելու, այսինքն պետք է գնան ոնց որ դիվանի գիտական սատրանքների կամ տարբեր այսինքն քայլեր ձեռքերը, որ կարողանան պատժեն 
Վրաստանին այն օրինակները, որ դուք բերեցիր վիզեք իր ռեժիմի հետ կապված, եվրոպական միության, այսին կորսնթացի հետ կապված և այլն և այլն։ Բայց ես հասկանում եմ ադրբեջանի, կներեք, Վրաստանի մոտեցումը � իրենց հասրակությունից, ոտև հասրակությունը վրասանում շատ հզոր է և իրենց կարողությունները ամբողջորին թույլ են տարի իրենք կարանան պայքարեն այս կարավարության դեմ և նամարավանդ այսինք են պայքարեն այնք դիմում է, որը խնդիներ է ստեղծում իրենց ժողոտավարական համակարգի համար։ Այդ առանով այս որենքի նպատակը մի մի գործիք է լինում, թույլ է տալի, որ այս ներկայս այս իշխանությունը, ողտագործի այդ գործիքը, որ ավլի կարանակ կարավարի հասրակությանը և այսինք են սախմանապխագի հասրակության կարողությունները։ Եվ դա թույլ է տալու, եթե իրենք այդ հասնան այդ նպատակին, որ նա շահորնակի անտրվել և կարավարել վրաստանը, բայց ինչ-որ այսինքն ինչ է սրա հետևանքը այո և ինչ արձունք է բերելու աշխարականքական տեսանքինից և արտակին աշխարի արզագանքը ինչ հետևանք է ձերկրելու վրաստանի համար։ Համար առաջինը պետք է ասնանք, որ սա առաջին անգամը չի վրաստանը սանում է, անցաստարի իրենք նույն բանը փորձեցին և արմուտքը ահագին ճնշում դրեց իրենց վրա և իրենք հետ կանունա։ Ներկայիս այդ հավնականություն բարցր է, ու իրենք կարող է այսինք են շառնակ են այս դիսկուրսյան, մոտի կանան այս որենք ասկասնելու, բայց արեմուտքը այնքան ճշում կդնի, ու իրենք հետ կանգնել։ Բայց այդ հետ կանգնելու գործ ընթացում իրենք մտնում են բանակցությունների արեմուտքի հետ։ Եվ եվ փորձում են տեսնեն արեմուտքից իրենք ինչ կարող են շահեն եւ ինչ կարող են ստանան եւ դրա դեմ իրենք բնականաբար հետ կանգնել։ Երկրորդ հավանականությունը որ այո, այս օրենքը իրենք կարող է անցկացնեն եւ արեմուտքի արձագանքը կլինի շատ սուր եւ իրենք նորից կմտնեն բանակցությունների մեջ եւ մի քանի ամիս հետո այդ օրենքը նորից կբանակ հանել։ Այսինքն իրենք օգտագործում են այս օրենքը որպեսի գործիք, որ տեսնեն արեմուտքի հետ իրենք ոնց կարող են իրենց արտակին անկախ քաղաքականությունը վարեն։ Այսինքն իրենք ուզում են հասկան իրենց անկախության չափը եւ մակարդակը։ Եվ սա իրենց թույլ է տալի ոնց որ այդ խաղը իրենք կարողանան վարեն եւ բնականաբար իրենք հասկանում են որ սրա ռիսկը շատ բարձր չի ոտեւ իրականչոր բան իրենք կարող են հետ կանգնել այսինքն այդ առումով սա ավելի ռազմավարական նեղ ռազմավարական քայլ է եւ սա չեմ համարում տանելի այն ճանապարհին որ արեմուտքի այսինքն այն դուրերը որը թույլ է տալի հայաստան եւ վրաստան ու նա դեպի արեմուտք այդ դուրերը կփակվեն մենք այնտեղ չենք ներկայիս շատ լավ դա չափասանց կարեւոր արցանագրում է, որտև այն ինչ տեղի է ունենում վրաստանում ուղիղ կապ ունի մեզ հետ, մեր ամտանգության հետ, մեր հերանակարների հետ, իդեպ պասեմ, որ թուրկյայում բավական հետակիր զարգացումներ են նաև Իրան, Իսրայել, հակա� առաբական գործ ընկերների հետ շփումներ են եւ տարածաշրջանային հարցեր են քննարկվում մեծապես հավանաբար կենտրոնալով մերցավոր արևելքի վրա բայց ի հարկ է տարածաշրջանային հարցերը այս կամ այն կերպ շոշափում են նաեւ հարավային կովկասը իդեպ այսօր վրաստանում է գտնվում թուրքիայի խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը ով ընդհանրը վերջերս էր նաեւ այդ երկրի պաշտպանության նախարարը և ուրեմն Վրաստանի խորհրդարանում քննարկվել է միջին միջանցքը Բանկոպալան։ Կարող ենք ընդհարապես գնահատել ինչի համար է պետք օրինակ Թուրքիային Վրաստանի հետ քննարկել միջին միջանցքը։ Իհարկ է, նայք ինչև Հայաստանը իր շրջադարձը արեց և նա 
Վարաց <gülüyor> Պաղեստինի ժողովրդին աջակցելու եւ խոստումները սեփական ժողովրդին, որ նրանք միջև վերջ կանգնելու են Պաղեստինի ժողովրդի կողքին եւ արձագանքները, որ Իսրայելը ուղեց Էրդողանի հասցեին, Թուրքիայի հասցեին, ուղիղ անդրադարձավ նաեւ այն ընտրությունների որակի վրա եւ արցունքի վրա, որ որ արցանագրվեց ուղակի ջախջախիչ պարտությամբ Էրդողանի կուսակցության համար։ Այո, նայ, կդրան էի գալի, այսինք են մի մոտեց մի իրենց արդակին կարխականության ռազմավարության նպատակը, որ դա ինչ ազդիցունելու իրենց ներքին կարխական իրավիճակի հետ բապաս, որը այդ օրինակը որ դտվեցիք, այո, Երդոգանի կուսակցությունը ամբողջովին պարտվեց այդ այդ լոկալ ընտրություններին եւ իրենց համար սա ցնցում էր։ Եվ այդ առումով իրենց իր արտակին քաղաքությունը մի 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 ձեռքի վրա, մի թևի վրա ունի շատ ռետրոաբանական եւ սիմբոլիկ մտեցում։ Բայց նույնիսկ կողմից կանդեղ այո զուտ դեք հայելեր որ Թուրքիան տանում է, որ դա ամբողջ օրին հակասում է այս ռետրոաբանությանը։ Մնաք նա իրենք ցույց են տալի, որ իրենք Փահաստինցի շողթի համար այս այս ճգնաժամը որ կա իրենք ամբողջ օրին մտահոգված են եւ պայքարում են Իսրայելի դեմ։ Դա իրենց ռետրոաբանություն է, դա իրենք ներկայացնում են իրենց ներքին քաղաքական դաշտին, բայց մյուս կողմը եթե նայում ես, Թուրքիան տևական շարունակում է ամրացնել իրենց տնտեսական հարաբերությունը Իսրայելի հետ, զինք զինանյութ է թույլ տալի որ փոխանցվի դեպի Իսրայել եւ օրվանես Թուրքիան նատոյի անդամ է, այսինքն երբ որ գալիս է նատոյի անվտանգության ճարտարապետությանը, իրենք ամբողջ օրին հավատարիմ են այդ կառուցին։ Այս առումով Erdogan-ը կարող է ասի մի բան, բայց նա անում է նույն բանը։ Միշտ տեղ է դա իր իր մտեցումը միշտ տեղ է այդ տեսանկյունից։ Նույն ժամանակ երբ որ այս ընտրությունները եղան Թուրքիայում, մենք պետք է երկու բան ուզում ենք շեշտ էի։ Մի տարի առաջ ոտարապես կնեք 7 ամիս առաջ երբ որ նախագահի ընտրություններ եղավ, Erdogan-ը շատ հեշտ ձևի հաղթեց։ Բայց եթե որ իր իր կուսակցությունն է, ոչ թե իր անունն արդեն չկար, այո, ինքը ինքը թեկնածուն չի կուսակցություններ այս լոկալ ընտրություններում։ Իրենք ամբողջ օրին պարտվեցին։ Այսինքն Թուրքիայի ահագին հարգանք ունի եւ Էրդոգանին շատ դրական ձևով է մտիկ, անում որտեղ հարգում է իր արտաքին քաղաքական քաղաքականությունը, այն ձևի որն ավարում է։ Եվ այն ներքին տնտեսական խնդիրները որ ունեն, հտակրքիր օրեն իրենք չեն մեղադրում Էրդոգանին, բայց մեղադրում են Էրդոգանի կուսակցությանը։ Հիմա այս նուանսը բնականաբար շատ բան չի փոխելու եւ որ միս ընտրություններ ունենք Թուրքիայում բայց ինչին եմ գալի եւ որ մենք փորձում ենք քնարկեն Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը շատ ժամանակ մենք չպետք է ուշացուն դարձնենք ինչ են իրենք ասում մենք պետք է ավելի ուշացուն դարձնենք ինչ են անում իրենք անում եւ շատ ժամանակ այդտեղ հակասություններ կա շատ լավ գալով հայաստան այսօր հայտնի դարձավ որ եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելությունը միացել է կանադան ընդամենը մեկ փորձագետով բայց Կանադայի արտգործնախարարն է նույնիսկ այս մասին հայտարարության հանդես եկել ողջունել ուրեմն քայլը երևի թե հետևելեք նաև Լավրովի վերջին հարցազրույցը որտեղ նա 
արդեն բաց տեքստով ասում էր, որ Եվրամիության կաղաքացիական առակելությունը նատոյի կարգավիճակ է ստանում, որովհետև ընդեղ նաև Եվրամիության անդամ չհանդիսացող երկրներ կան կասկացներ կային այն ժամանակ դերևս, որ կանադան միանալու է, վերջերս նաև այս մասին ուղիղ հարս տրվեց միացյալ նահանգների դեսպանին Հայաստանում, երկե դեսպանը ասաց, որ այդպիսի կնարկում չկա, որ միացյալ նահանգների եվ ես կարող է միանալ այդ առակելությանը, � նյարդեր է այսօր խարնելու Հուսաստանում։ Նդանրապես ինչպես է գնահատում նատոյի գլխավոր կարտուղարի տարազաշրջանային այցից հետո այս նախաձերնությունը, կանադայի միանալը եվրոպական միության կաղաքացի ահրելի աշխատանք է կատարում և որ այս առակելության աշխատանքի շնորիվ մենք պաստորեն մեծ ապես կարողանում ենք զսպել ադրպեջանի ագրեսյան, ադրպեջանի հնարավոր հարցակումները, միայն նրանց հայտարություն Եվրոպական միության անդամ հանդիսացող երկներ միացալ դա անգները կանադան, այսինքն տարածաշրջանի վերաբերալ իրենց ամբողջ անաչար տեղեկատվությունը սահմանի երկայնքով տիրող իրավիճակի վերաբերալ նրանք ստանում լեգիտիմություն և արժեք է ներկայացնում Հայաստանի կողմից եվրոպական միության, կաղաքացիական առակելության ներկայության նու աշխատանքին գործնայությանը մեր երկրում։ Երեկ մանքուզը իշեշտի, առաջինը նատոյի կարտողարի այց իմ կարծիքով կապջունի այն հայրերը, որ կանատան դիմեց, այս պանարդությունները մոտարապես 7 հուտանիս կնում էին, և կանատան մասնակիս լնելով եվրոպական միության դիտորդներ առակելությանը, սա նոր խնդիր չի, երկա ժամնակ կնարկում ենք, բայց նոր իրական ասվ Այդ արումով նատոյի կարտողարի այցը և սա վերջնապես որոշվելը այս պահը այն տեղ կապ չկա, պետք ենք ճազի բիլնենք, բայց բնականաբար նատոն ամբողջ որին կողնակիցը և այստեղ ոչ մի խնդիր չկա։ Մենք եկրորդը սարմինքի չշատ կարևոր եմ ենք, որ պետք է առողցերի հասկանանք։ Կանադային ներկայությունը ծույց է տալի, որ միայն եվրոպական միությունը չի, որ մասնակցում է Հայաստանի զսպողության կարգություն Սա ճանապարապացում է, որ կարող է ուրիշ երկիրներ միանան, որովհետև այս խինքն ինչին ենք կալի, արեմուտկը հասկանում է և ընդունում է և դիմ է այն կայլերի, որ ապացություն է, որ իրենք հասկանում են ագրեսորը Հայաստանում կարուց է և իր խոսկը վարկենապես բորորը հավատում են համատած ադրպեջանին։ Այսքին եթե մենք անցացում Հայաստան ադրպեջան ինվորմայցայի վիտիբրդային պատիրազմի խնդիրեր, ներկայիս տարձել է ադրպեջան եվրպական 
Այդ տարումը Վադրբեջանը բնականաբար ոչ մի շանս չունի, որ կարող անա պայքարի եվրոպական միության հետ լեգիտիմության կամ ինֆորմացիայի արդարության ոլորտում։ Սա բնականաբար ահագին օգնություն է մեզ տալի, որովհետև բացի թույլ է տալի, որ մենք ավելի զարգացնենք մեր միջազգային դիվանագիտական քապիտալը եւ կարող անենք զարգացնենք մեր փափուկ ծսողության կարողությունները։ Սա նույն ժամանակ ցույց է տալի, որ այնտեղ պոտենցիալ կա, որ Հայաստան ներգրավի ուրիշ երկիրներ այս նոր անվտանգության ճարտարապետության մեջ, որը կանեք կազմը մի մասը մեր ճարտարապետության եւ ավելի զարգացնեն Հայաստանի փափուկ զսպողության կարողությունը։ Մենք երբար ժամանակ հասկացել ենք, որ զսպողությունը միայն պետք է հինված լինի 4 ուժի վրա։ Եվ դա դա կազմում է 80%-ը։ Այո, զուտ քաղաքագիտական տեսանք ունի 4 ուժի կազմում է զսպողության 80%-ը, բայց այն 20%-ը, որ կազմում է փափուկ զսպողության կարողությունները, դա շատ կարևոր է։ Եվ Հայաստանը ներկայիս որ ամբողջուրին դուրս է հել ռուսաստանի կախավցան համակարգից եւ վարում է ինք դուրուն արտաքին եւ ամբողջական քաղաքականություն այս 20%-ը որը մենք ստանում ենք արևմուտքից այս փափուկ զսպողության կարողությունը շատ կարևոր դեր է տանում ոչ պակաս կարևոր դեր ուրի նաեւ իրավական հարթությունում միջազգային իրավունքի այն գործընթացները որոնք հայաստանը հարուցել է ադրբեջանի դեմ ի դեպ այսօր հաղագայում կարևոր լսումներ էին ադրբեջանի դեմ եւ ակնհայտորեն կարող ենք նաեւ արձանագրել որ դրանք հոգուտ հայաստանի են սա եւս ինչ որի մաստով ամտանգային զսպող կարևոր նշանակություն ունի դեպ առաջիկայում առաջիկա օրերին արդեն ոչ թե մակի արտահայտության դատարանում այլ մարդ արտահայտության քրիական դատարանում տեղի է ունենալու կարևոր լսումներ ադրբեջանի կոնկրետ պաշտոնյաների դեմ ովքեր ովքեր հանցակից են եւ հանցագործության հեղինակ են Արցախյան 44 Սուրիա պատերազմում մենք այդ զարգացումներին կհետևենք բայց գանք կարևոր մեր տարածաշրջանային հիմնարար հարցերին, որոնք վերաբերում են խաղաղությանը, որոնք վերաբերում են կոնֆլիկտի կարգավորմանը, ապրիլի 5-ից հետո իմ դիտարկմամբ Հայաստանը ոլորովին այլ քաշային կարգ է ձեռք բերել։ Ըստեյության միացյալ նահանգների եւ Եվրամիության Բարսասիճան Պաշտոնյաների այդ հանձնառությունը Հայաստանին կարողություններով օշտելու բավական այսպես լուրջ քաղաքական առաջին հերթին ուղերցեր եւ ես կարծում եմ որ նրանք ովքեր պիտի հասկանային այդ ուղերցի նշանակությունը հասկացել են ամբողջությամբ նախորեին հայաստանում էր տոկայևը խազախստանի նախագահը որը ոչ պակաս կարևոր դերակատար է տարածաշրջանային ի դեպ հենց միացյալ նահանգների համար կենտրոնական ասեան եւ հարավային կովկասը մշտապես դիտարկվել է որպես մեկ ընդհանուր տարածաշրջան եւ կենտրոնական ասիայի կարևոր խաղացող առաջատար երկիր ղազախստանի նախագահի հայաստան պաշտոնական այցը եւ այն հայտարարությունները որ ես գտնվում եմ հայաստանի հինավորց հողում քաղաքակրթական եւ մշակութային այն ահրելի կարևորության ուղերցները որ տոկայևը հղեց հայաստանում դրանք հայաստանին չեին ուղված դրանք ուղված էին նրանց ովքեր հավակնություններ ունեն մեր տարածաշրջան մեր տարածքի վրա մեր երկրի վրա եւ առասարակ առասարակ տարածաշրջանում անկայունություն ստեղծելու նպատակներ են հետապնդում մենք խնդրի կարգավորման իմաստով բավական խնդրահարույց իրավիճակում ենք այդ տվել բեռլինից հետո մենք այնտեղ ենք կանգառել եթե հիշում եք արդգործ նախարարները այնտեղ վերջին անգամ հանդիպեցին բայրամավը եւ Միրզոյանը եւ այստեղ սկսվեց տավուշի այդ 4 յուղերի շուրջ թնջուկը ինչ ելքեք տեսնում մենք հիմա փակուղում ենք առասարակ ինչ զարգացումներ կան եւ միացյալ նահանգները ինչպիսի ներգրավվածություն ունի հաշվի առնելով նաեւ որ ընտրական տարի է հաշվի առնելով որ միացյալ նահանգների հիմնական օրակարգերը առավելի առավել ներ ամերիկյան են ներ երկրային են եւ չնայած այլ տարածաշրջաններում ուկրաինայում եւ մերցավոր արևելքում միացյալ նահանգները չափազանց ակտիվ 
դերակատար է շարունակում մնալ չնայած նախընտրական տարի լինելու հանգամանքին մենք եւս չենք կարող բողոքել որովհետեւ նույն ապրիլի 5-ի հանդիպումը ցույց էր տալիս որ միացյալ նահանգների ընտրական տարին որևէ կերպ չի սասանել նրա նախանձախ ընտրությունը հայաստանի կողքին լինելու եւ հայաստանի կարողությունները զարգացնելու համար որ տեղեք տեսնում հնարավորություն գործ ընթացի շարունակության համար Մենք միացյալ նահանգների նախատրական փուլը ամբողջովին կապչուն են արվի այս արտական քաղաքականության հետ։ Հայաստանում այս դոսկոսյան շատ ընդդեմ է, որ փորձում են այդտեղ կապ ստեղծել, դա դա իրականություն տենս չի։ Այսինքն միացյալ նահանգների ինստիտուցիաներ իրենց արտաքին գործի նախարարության ստեղծ դեպարտմենտ շարունակում է տան իրենց աշխատանքը, կարևոր չի որ նախընտրական փուլ կայրկնում, թե ոչ։ Այսինքն այս երկու սիրահարի կապելը մի քիչ ոչ ճիշտ մոտեցում է։ Այդ առումով միացյալ նահանգները շարունակում են տեղական փորձել այս այո բանակցությունները եւ երկու կողմերն հետ բերեն բանակցության սեղան բայց բոլորի համար ներկայիս ակնհայտ է որ ադրբեջանը ոչ մի տպատակ չունի որ նրա շարունակի մասնակցել այս գործ ընթացին եւ իրենք ամբողջորին գնալով պարզ են այսինքն պարզ չեն այդ առում բայց բոլորի համար ակնհայտ է դառնում որ նրանք տպատակ չունեն որը խաղության բանակիր ստորագրեն այդ տեսանկյունից մենք երեք բան ենք տեսնում Առաջինը մենք տեսնում ենք որ եւ որ ապրիլի 5-ի հանդիպում է գավ եւ Եվրոպական միությունը եւ միացյալ նահանգները այսինքն արեն մտքը ասես որ մենք Հայաստանի շրջատարձը ներկայիս ճանաչում ենք որպես լեգիտիմ է այսինքն թե անցածում կա կարծիք կա կամ չի հասկանում այս շրջատարձը ինչ արցունք է վերելու եւ Հայաստանի թե ճանաչելու այդ ճանապարհ թե ոչ ներկայիս արդեն սա պարզ է որ վերադառնալ չկա ապրիլի 5-ը դա ամբողջորին հաստատեց այդ տեսանկյունից այդքան հասկանալով եւ գիտակցելով որ արեմուտքը ընդունում է հայաստանի շրջատարձը իրենց մոտեցումը փորձ մի մի տարբեր այսինքն իրենց մոտեցումը մի մակարդակի փոխելու է ինչ որ գալիս է այս բանակցների գործ ընթացը եւ իրենք ներկայիս ուրիշտ որոշ ուրիշտ մոտեցում են ձեռք բերել որը եւ այդ մոտեցումը հիշտիսի մոտեցում է համեցեք այդ մոտեցումը հետևյալն է իրենք ասում են որ մենք չենք կարող ստիպենք եւ մենք չենք ստիպելու որ ադրբեջանը գա բանակցության սեղանա այսինքն եթե դուք հույսով եք մենք որ իրենք կպատժենք եթե իրենք չմասնակցեն բանակցություններին կամ մենք իրենց սանկցիաներով կամ ուրիշ գործիքներով իրենց մենք պատժելու ենք եւ ստիպելու ենք իրենք կան բանակցության սեղանա եւ մասնակցեն դա բացառվում է որովհետեւ խաղությունը չես կարող ստիպել այսինքն այն ձևի որ ադրբեջանը փորձում էր հայաստանին ստիպել մենք չենք կարող ստիպենք վրաստանի ադրբեջանին այդ մոտեցումը այդ ռազմավարությունը հակասում է այն խաղությունը որը արե մուտքը պատկերացնում է շատ տարի ինչ է լուծումը եւ արե մուտքի նոր մոտեցումը հետեւյալն է իրենք ասում են մենք չենք պատճելու ադրբեջանին բայց մենք հզորացնելու ենք հայաստանին այսինքն երբ որ այս ուժային անհամաչափ անհավասարության խնդիրը լուծենք այդ ժամանակ վրա ադրբեջանը շահագրգրված կլինի խաղության պայմանագիր կնքի որովհետև նա չի կարանալու պահպանի իր մաքսիմալիստ դիրքերը բայց եթե այս անհավասարությունը շարունակվի այստեղ լուծում չի լինելու այսինքն եթե արեմուտքը ասենք այո թող գնան ճնշեն եւ ադրբեջանին բերեն բանակցության սեղանով օրինա լուծում չի այդտեղ հեռանակար չկա երբ որ այս ուժային անհավասարությունը շարունակվի որովհետև շուտ թե ուժ խնդիր է առաջանալու եւ այդ պայմանագիրը այդ ասենքն արեստական կեղծ պայմանագիրը որ ստորագրվել է այդ ճնշման տակ շատ արագ խախտվելու հարցը շրջանում չի բերելու խաղաղություն դրա այսինքն ինչն է կարի խաղաղությունը միայն կարող է լինի արթար հավասար եւ իրական տարածա շրջանում երբ որ երկու երկիները որ ստորագրում են այդ խաղաղության պայմանագիրը ունեն հավասար ուժ կամ այսինքն այդ անհավասարության խնդիրը լուծվել է դա ոնց է իրականացրելու արևմտքը պետք է թույլ օգնի հայաստանին մենք լրացնենք այդ պակասությունը որ մենք ունենք այսինքն դրա համար արևմտքի մոտ մոտ մոտեցում է եղել է հետեւյալը մենք չենք պատժելու ադրբեջանին բացառում է թե ադրբեջանը չանցնի այդ կարմիր գծերը որը հարցակվելն է այո հայաստանի հանդապետության դրա բաց բայց բացառելով այդ կարմիր գիծը արևմուտքը չի պատժելու ադրբեջանին բայց նա ինչ է անելու նա օգնելու է հայաստանին որ հզորանա ձեռք բերի այն զսպողության կարողությունները որը 
Tulçita Azerbaycanı inçe inçe uzmeyani Samanazatum, Samanagatum, Gitek Adrebejan and Nevestech, Chiuzum, Gorzen Tatsara Stanel, Zugaher, Pavakan Vetangavor, Espes Tezeren, Shurjan Arvum, Kerkin, Arabetan Adrebejani Vera Bedal, Espes Lesum Neren, Hortaranum, Adrebejani, Yev Tabushi Hantira, Tabushi, I'd been a cavalry Hantira, Shaunakume, or a carcuminal. Da sunsum nere arachasnum. Hayastani nersum. Da shaharkman ararka edarnum. Hayastani boroshka kakan shirjanak neriyet ofkir. Ugi gafiliyat vazen. Rusastani het. Rusastana yevs ay siravichakits oktavok neriz mekne voltev. Ait tarats nerum naevuni hena keter. Razmakan hena keter. Yev mets hashvov hens inkne karavaroga ays iravichaki yev ays tejatsman. Եվ իրավիճակը իրապես կարծես հայտնվել է փակուղում եւ անհրաժեշտ է որպեսի կողմերը խոսեն։ Մենք հասկանում ենք որ եվրամիությունում ընտրություններ են սпасվում առաջիկայում, այսինքն հուսալ որ Բրուսելում կարող է առաջիկայում հանդիպում լինի, այնքան էլ հավանական չի։ Բայց ընդհանրապես վերջերս Շոլցի եւ Փաշինյանի միջև հերախոսային խոսակցություն եղավ։ Հույս կա, որ օրինակ Գերմանիան կարող է շարունակել որպես միջնորդ լինել եւ ինչու չէ, օրինակ արդգործ նախարարների հանդիպման երկրորդ այսպես ռաունդը տեղի ունենա Բեռլինում, թե առաջիկայում այլ զարգացումներ սпасենք այլ ուղղություններով։ Az ne doğren, ait boş, ait darbe ida vicek ne tira kanasın. No rasin ki banasını roundini, kelini Almanya nasa var elu, kelini meyatsan hangi rabdi aktivan Այդ քանը հասկանալու մենք կարող ենք խոսանք բանակցությունների մասին մենք կարող ենք խոսանք բանակցության գործ ընթացի մասին եւ հայաստանը ամեն ինչ անում է այո բայց գործ ընթացը գնա այն ճանապարհը այն դրական արդյունքը բերի որ մենք ուզել ենք բայց երբ որ վրաստանը ակնարը երբ որ ադրբեջանը դա չի ուզում այս խոսակցությունները որ մենք ունենում ենք այո անջատված են լինում իրականությունից այսինքն մենք խոսում ենք որ նեք սահմանը զգտման եւ սահմանը գտման մասին Մենք չենք ուզում հասկանալ, որ դրանք զուտ հիբրիդային կոնցեպտներ են Ռուսաստանում ձեռքբերել, որ միշտ կարող է օգտագործվի որ ձգձգի բանակցությունները կամ խոչընդոտի բանակցությունները։ Այսինքն իրենք կարող են օգտագործել տավուշի մի հատվածը եւ տեվական խնդիր ստեղծեն սահմանազդման եւ զարմանագծման հարցով եւ բնականաբար ամբողջովին կանգնի բանակցությունները։ Եվ նույն ժամանակ իրենք կարող են օգտագործել այդ խնդիրները, որ նոր հակամարտություն ձեռքբերեն, այո, հարցակտեն եւ այլն։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը ձեռքն բերեն եւ գծել են լայն հիբրիդային ռազմավարություն, որ յուրաքանչյուր պահում այս տարբեր հանձնաժողովներ որ ստեղծվել է, այս տարբեր քննարկումներ որ արվում են, այդ յուրաքանչյուրը կարող է օգտագործվի որպեսի խոչընդոտ։ Եվ դա են անում։ Եվ դուք փաստորեն նշում եք, որ Հայաստանը պիտի սпаսի իր կարողությունների ավելացմանը որպեսի հասնի հասնի Ադրբեջանի հետ որևէ համաձայնության, որևէ խաղաղության։ Դրա համար երկար ժամանակ կպահանջվի հավանաբար, հաշվի առնելով նաև օրինակ ապրիլի 5-ին Հայաստանին առաջարկված նյութական աջակցությունը նաև Հայաստանի կարողությունները ի դեպ ասեմ յուրացնելու ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ Հայաստանը ինքը չի կարողանում Հայաստանի օրգանիզմը ի վիճակի չէ յուրացնել մարսել մեծ ֆինանսական ֆինանսական աջակցություն պիտի ասեմ որ օրինակ 2.6 միլիարդ եվրոյի աջակցությունը որը ավարտվելու է 2026 թվականին Հայաստանը ի վիճակի է լինելու ցախսել այդ գումարի միայն 1.3 միլիարդը որտեվ Հայաստանը չունի բավարար կարողություն ֆինանսական ֆինանսական հոսքեր ներգրավելու եւ դրանք յուրացնելու եւ իր տնտեսական կարողությունները ավելացնելու համար իդեպ ձեր գործընկերը Մայքլ Ռուբինը American Enterprises վերջերս նախորեն մի հոդված էր հրապարակել կշտամբելով միացյալ նահանգներին Հայաստանին քիչ օգնելու 
քիչ նյութական աջակցություն եւ ռազմական աջակցություն տրամադրելու իր որոշումների համար եւ օրինակ էր բերվում Եգիպտոսը Իսրայելը որոնց համար բացառություն բացառության կարգով միացյալ նահանգներ ունի հատուկ ռեժիմ օգնության հատկացման տեսնում եք առասարակ եւ իհարկե Մայքլ Ռուբինը կոչ է արել ամերիկահայությանը որպեսզի իրենց պահանջների մեջ Հայաստանի համար ավելի մեծ օգնություն պահանջեն որովհետեւ Հայաստանը իրապես իրավունք ունի պահանջելու այդ օգնությունը որովհետեւ տարածաշրջանում եզակի ժողովրդավար երկիր է որի վրա կարողանում է միացյալ նահանգները հեմվել եւ իր քաղաքականությունն ու շահերը առաջ տանել տեսնում եք հնարավորություն որ միացյալ նահանգները կարող են թարաջ գնալ եւ հայաստանին հատկացվող օգնության ծավալները մեծացնել նա այդ ասեմ ես Մայքլ Ռուբենն հարգում եմ եւ իր մենք իր համագործակցել ենք բայց այս հարցի շուշ մի քիչ ես այդ համաձայն չեմ ինչ առումով ոչ ճիշտ համեմատություն է երբ որ մենք փորձում ենք միացյալ նահանգներ օգնություն հայաստանի հետ համեմատենք իսրայելին կամ եգիպտոսին այսինքն այդ երկու երկիները ամբողջ օրին կազմում են միացյալ նահանգների ամտանցան ճարտապետության անկյունակ հայրը այդ այդ տարածաշրջաններում հայաստանը վաբշի դեր չի տանում միացյալ նահանգների ամտանցան ճարտապետության հետ կապված հարավային կավկասում այդ առումով երկու տարբեր բաների մասին ենք խոսում բայց ինչին ենք կար եւ այս այս առումով ես համաձայն եմ Մայքլ Ռուբենի հետ որ մենք այս թե այս պահին այդ պոտենցիալ այդ հավանականությունը կա որ մենք կարող ենք ստեղծենք այն հարաբերությունները եւ օգտվենք այն ծրագիրները այն ռեժիմները որ միացյալ նահանգները ունի այդ առումով այսինքն ինքը շատ ճիշտ առաջարկում է անում բայց նորից ենք գալի մենք երբեք չենք կարա այս թեման խոսանք եթե մեր շրջադարձը դեր թի արևմուտք չի իրականացնենք եւ չի հզորացնենք այսինքն առաջին քայլը շրջադարձն է երկրորդը հայաստանը իր կարողությունները զարգացնելն է երրորդը մենք կարողանանք համագործեցենք միացյալ նահանգների հետ տարածը շրջանում ձեռք բերենք նոր անվտանգության ճարտարապետություն եւ երբ որ հայաստանը այդ նոր ճարտարապետության անկյունակ հայրը լինի այդ ժամանակ մենք կարող ենք հասկանանք որ մենք օգնությունը ստանալու ենք իսրայելի կամ եգիպտոսի նման այս պահով մի քիչ ինչին եմ ինչին եմ ես մտահոգված մենք կարող է շատ ոչ ճիշտ ձևի եւ անառողջ ձևի քննադատենք միացյալ նահանգներին որ ինչի չի օգնում հայաստանին ոնց որ նա օգնում է եգիպտոսի կամ իսրայելին բայց այդ բողոքը այդ քննադատ այդ մակարդակի քննադատը որ մենք փորձում եթե փորձենք ներգրավենք մեր դիսկուսիայի մեջ դա դա անարդար է դա դա ճիշտ չէ ոտե դա հարցը չմորանանք պանկոպալյան որ միացյալ նահանգները 90-ականներին հայաստանին տրվող օգնության ծավալներով աշխարում երկրորդն էր իր ուրեմն բնակության թվակազմի հաշվարկով իսրայելից հետո հայաստանի քայլերը նաև արտակին քաղաքական հատկապես 90-ականների այսպես վերջից սկսած 98-99 թվականների սկսած երբ մենք սրընթաց շարժվեցին ռուսաստանի ուղղությամբ տրամագծորեն դա էլ ազդեց ուղակի օգնության ծավալների վրա եւ արցունքում մենք ուղակի տարի եղավ որ միացյալ նահանգները հայաստանին հատկացնում էր ընդհանուր ըստ 20 և 20 միլիոն ուրեմն դոլարի աջակցություն սա եղել է ուղիղ նաև Երևանի քաղաքականության պատասխանը եւ Երևանի տնային աշխատանքը պատշաճ կատարելու դեպքում չի բացառվում որ միացյալ նահանգները կավելացնի օգնության ծավալները ոչ միայն նյութական իմաստով այլև այլև տեխնոլոգիաների այլև այն կարողությունների որոնք հայաստանը ունի եւ դրանք ծրագրերն են դրանք դրանք այն ռազմավարություններն են ենթակառուցվածքներն են որոնք հայաստանի համար հայաստանի պետության կենսունակության համար ունեն չափազանց կարևոր նշանակություն եւ միացյալ նահանգների հետ օրինակ USAID հետ իմ շփումներում ես տեսնում եմ որ նրանք խորապես ուսումնասիրում են երկրի կարիքները երկրի երկրի անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներում ներդրումներ կատարելու պատրաստակամություն ունեն եւ սա այն դեպքում երբ միացյալ նահանգները 
այս պահին ուրեմն առավել ապես հետ խորթային տարածքում ներգրավված է հատկապես ուկրաինական ճակատում իդե ամփոփելով հիշեցնեմ որ այս օրերին կարծես կոնգրեսում վերջապես պիտի քննության առնվի ուկրաինային եւ իսրայելին հատկացվող օկնության հարցը դա իր հերթին ունենալու է եւ թայվանին եւ սա ունենալու է իհարկե գլոբալ իմաստով ահրելի նշանակություն մենք գիտենք որ ռուսաստանը այսպես կարծես փորձում է առաջ շարժվել ուկրաինայում եւ այդ այս ընթացքը կարող է կասեցվել բացառապես միացյալ նահանգների այս փաթեթի հաստատմամբ մենք բոլորս սրտատրոպ սпасում ենք որ կոնգրեսը ունենա այդ հասունությունը եւ կընթունի որոշումը հոգուտ այդ փաթեթի հատկացման իսրայելին, ուկրաինային եւ թայվանին ես շատ շնորհակալ եմ Պավոն Կոպալյան ձեր բոլոր դատողությունների, գնահատականների, արձանագրումների համար մենք կմնանք ձեզ այդ կապի մեջ, շարունակենք միասին հետևել իրադարձություններին, դրանք չափազանց կարևոր են եւ ձեր դերակատարությունը, ձեր ներգրավվածությունը, ձեր աշխատանքը, որը շատերի համար տեսանելի չէ, իմացեք, որ ունի անգնահատելի նշանակություն մեր բոլորիս համար եւ որի համար մենք ձեզ շնորհակալ ենք ես մեր հերոստատողներին հիշեցնեմ որ զրուցում էի միացյալ նահանգներ նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր քաղաքական գիտությունների դոկտոր Նևսես Կոպալյանի հետ իսկ մենք շարունակում ենք